بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر علی سادات یم او غوالم چی دو تیبی پریزنٹیشنونو دو سلسلی چخا کیس نمبر و سوا او چوار لسم چی عبارت لالکولی کی تو اسیدوزی سخا ده گرانو ڈاکٹر سیبانو تا پا داخل دا افغانستان کی پا پختو جبا وڑان دیکھرم دا یادوانی والدا چی داگا پریزنٹیشن یو زلمخ کی دا محترم استاد محمد اکرم بابوری لخوا پا دری جبا جبارد شوی او او دا ڈاکٹرز فر افغانستان دا ویب سایت فیس بوک او یوٹیوب دلاری اخپور شوی او خدای دی وکری چی داگا پریزنٹیشن دا گرانو ڈاکٹر سیبانو دا توجو او استفادی ورد وگرزی دا تاریخچی او شکایت لنظره یو پینزه پنزوس کلانا میرمن چی دا الکولیزم یا دا الکولی مشروبات و دا سکلو تاریخ چلری دا یوی رزی راهیسی ورطا زیفی گنگسیت او پا خی طرف سینا کی درد پیدا شویده البته دا غد درد دا خی طرف سینی پلندنه و قبرگو کی موجود ده او دا شدت اندازه دا چلور چا خطر پینزو پر لست ده دا غد درد دا کار پا وقت که شروع شویده نموڑی میرمن دا ارازی دا یو بوتل الکولی مشروباتو چا خواه استفاده کوی چی البته دا اخیر زل دا پارایی دو ارازی مخ کی دا الکولی مشروبات سکلی دی دا دا غد در دا ارامول دا پارا نموڑی میرمن دا دو تابلیت پرکوسیت چی پرکوسیت دا هایدرو کودون او اسی تامینوفین مشترک مستحضر دا استفاده کوی چی البته دا دا غمریز پا دا درد پا ارامولو کی چندان کومک نکوی کلا چې د مریض څخه د هغې د نورو سیستمونو د تکلیفونو پر دباد پختنه وشوه نموړی مریضی ویل چې بې اشتهایي هم ورته پیدا شوی او وزنی هم کم کړی دی البته دغه مریضی خپل وزن تقریبا د اتو څخه تر لس پاوند پورې په تیرو دوه نه تر دریو میاشتو کې کم کړی دی د الرژي د پاس میډیکل هیسټري او پاس سرجیکل هیسټري نظره کوم خاص مشکل نه لري دا سوشل هیسٹری لنظره نموڑی مریض لس کالکی گی چی پورز کی نیمه قطی سگرٹس کی او همدارنگا تقریبا دیرش کالکی گی چی دا الکولی مشروبات سخ استفاده کوی او پتی رو پینزو کالو کی دا الکولی مشروبات زیاد کردی دی چی اوز پورز کی دا یو بوتل الکولو سخ استفاده کوی دا مخدرم آدو سخ استفاده نکوی او دا جنسی روابط و پیرتبات فقط دا یو نارینا سر روابط لری دا فیزیکی ماینی دل نظره نموڑی مریضا بغیر دا دی چخا چی دا زل زربانی پا کم اندازه زیاد شوه یعنی پلسی یا سلو دو پر یو دقه که دا نور کم اضافه مشکل نلری دا لابراتواری ماینات دل نظره معلومی گی چی نموڑی مریض انیمیا لری یعنی دا مریض دا هیموگلوبین اندازه اتا اشاریات او دا هیماتوکرت اندازه اتویشت اشاریات دری دا چی دا دوار کم دی یعنی مریض انیمیا یا کم خونی لری همدارنگا دا مریض دا پلتلیت اندازه یو لکشپک پنزو زره دا چی پا ترومبوسایتو پینیا دلالت کوی دا مریض دا سوڈیم اندازه نرمل او دا پوتاشیم اندازه هم نرمل دا دا مریض دا کلورایت اندازه نرمل دا خود دا بای کاربونیت اندازه دیر راخ کتا شوی دا 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 مریض دا بای کاربونیت اندازه یا ولس دا چی پا نرمل حالت کی بای کاربونیت سالی ریشتوی دا آناین گپ لنظره نموڑ مریض های آناین گپ آناین گپ داسی معلومی گی یعنی سودیم جمع پوتاشیم منفی کلوراید جمع بای کاربونیت کلا چی دغا محاسبه دن موڑی مریض پر اجرا شو معلومی گی چی آناین گپ یو دیر شو چی دو های آناین گپ میتابولیک اسیدوزیز بانده دلالت کوی کچیر تا دن موڑی مریض پر دلتا گپ معلوم کو دلتا گپ مساوی کی گی دو مریض آناین گپ منفی نارمل آناین گپ چون دلتا دو مریض آناین گپ یو دیر شده او نارمل آناین گپ لس ده که چیر تا ده یو دیرش سخا لس منفی کو مساوی کی گی ده یویش تو سرا که چیر تا یویش تا واخلو او ده بای کاربونیت سر جمع کو مساوی کی گی ده دو دیرش سرا چون ده غندازه ده بای کاربونیت ده پر زیادت ده نو ویل کی گی چی پا زمن که ده غمریز میتابولیک الکالوزیز هم لری ده پختور کی د ماینات ال نظره د نموړی مریض د بی یو ان اندازه یو څلویخ او د کریاتینین اندازه 2.5 چې دواړه پورته دي خو د دوی تر منځ تناسب د یو پر شل څخه کم دی دا پر دې دلالت کوي چې نموړی مریض ازوتیمیا یا اکیوت کډنی انجوری هم لري د مریض د ګلوکوز اندازه یو پنځوس چې د هایپوګلایسیمیا څخه عبارت دی یعنی دغه مریض هایپوګلایسیمیا هم لري 
د زیګر د معایناتو لپاره د نموړي مریض ای ال تی نه هشپتا او د ای اس تی اندازه اصل ده د الکولیک ناروغانو یو وصفی علامه دا ده چې د ای اس تی اندازه د ای ال تی څخه زیاته وي لکه دلته چې واضی معلومیږي ای اس تی د ای ال تی څخه زیات دی په زمن کې دواړه د خپل نارمل اندازې څخه زیات شوي دي د ادرار په معایناتو کې مریض زیاته اندازه کې تون ځای کوي او همدارنګه هیالین کیست ځای کوي چې د ډیهایډریشن په معنا باندې ده د مریض د پی تی د یعنی پروترومبین ټایم د آینار او د پارشل ترومپلاستین ټایم اندازې نارمل دي د ای بی جی یا ارټیریل بلډ ګاسز انالایز د نظره د نموړي مریض پی اچ و اشاره درې څلور د کاربن ډای اکساید اندازه یې نه ویشت او د اکسیجن اندازه یې یو نوې ده البته د اتاق په هوا کې نور معاینات یې نارمل معلومیږي د غسلات چې مګه تاسو ته د لابراتوري معایناتو د لیکلو سکلیټن را ښایي یو مهم سلایډ دی د غا شکلونه په بین المللي لیول باندې قبول شوي شکلونه دي او په ټوله نړۍ کې ورڅخه استفاده کیږي معمولا کله چې مګه تاسو داسې شکلونه ګورو باید د دوی موقعیتونه هم وپیژنو هغه عادات چې په دغه قسمتونو کې لیکل شوي دي د یو مشخص لابراتوري معاینې څخه نمایندګي کوي او د دوی موقعیتونه پر دغه جدولونو کې مشخص دي د ډیر پرکټس څخه وروسته کیدای شي چې ډاکټر صاحبان د دې څخه په خپل نوټونو یا د پیشن نوټ کې استفاده وکړي چې ضرور بریښي د نموړي مریضې چست اکسرې نارمل ده او کومه خاص پتالوژي پکې نه معلومیږي الکتروکاردیوگرام مریض نورمال ساینس ریدم در تشخیص شما کومک نه میکنه که د نموړي مریض دغه کیس خلاصه کو نو ویلای شو چې یو 15-15 کلنه مېرمن چې د الکولیزم تاریخ چلری او د یوې ورځې راهیسې ورته د ګنګسیت ضعیفی او د خی طرف د سینې درد پیدا شوی ده د فیزیکی معین نظره نموړې مریض ټکی کاردیا لري او د لابراتواری معینات نظره د سی بی سی څخه معلومیږي چې مریض انیمیا لري او همدارنګه ترومبوسایتوپینیا لري د پښتورګو د معینات څخه معلومیږي چې مریض اکیوت کیډنی انجوري لري د ادرار په معایناتو کې معلومیږي چې مریض کې تون یوریا لري او د زیګر په معایناتو کې معلومیږي چې د ای اس تی اندازه د ای ال تی څخه زیاته ده او په زمن کې دواړه پورته تللي دي د میتابولیکي معایناتو له نظره معلومیږي چې مریض های اناین ګپ میتابولیک اسیدوزیز لري یعنی د اناین ګپ اندازه یې یو دیرش ده چې د های اناین ګپ میتابولیک اسیدوزیز په اسبابو کې ایتالین ګلایکول او د میتانول انټاکسیکیشن هم شامل دي چون دغه مریض د الکولو څخه استفاده کوي او په ادرار کې کیتون ځای کوي او د میتابولیک معایناتو له نظره مریض های انانګپ میتابولیک اسیدوزیز لري نو ویلای شو چې دغه مریض الکولیک کیتو اسیدوزیز لري اسیسمنت و پلان دکتر جوان ما در ایمرجنسی روم چون مریض الکوهولیک می باشه های انانگپ میتابولیک اسیدوسس می داشته باشه و همچنان مریض کیتونیوریا می داشته باشه بنهان به تشخیص الکوهول کیتو اسیدوسس فکر میشه میتابولیک الکالوسس شاید نسبت والیوم دپلیشن و یا استفراغات در نزد مریض پیدا شده باشه رینل فیلر هم در جمله تشخیص مریض شامل میگرده دکتر جوان ما نزد مریض اسمول الگپ میتنال سی که فاسفیت و مگنیزیم میفرسته همچنان لکتیت و بیتا هایدروکسی بیوتریت در نزد مریض فرستاده میشه سیروم و همچنان اسمول الگپ در نزد مریض فرستاده میشه که اگر که های اسمول الگپ در نزد مریض موجود باشه بناهن باید مریض توسط انتی زول و یا فومی پزول تداوی گرده یورین تاکس کرین هم نزد مریض فرستاده میشه شکر خون مریض زیر مانیتور میگیرن بی ایم پی هر چهار ساعت بعد نزد مریض مانیتور میگرده همچنان در نزد مریض آی وی فلوید به شکل نوموسلین 150 سی سی در یک ساعت چالان میگرده البته د مخکینی سلایډ په تعقیب دغه مریض ته تیامین او فولیک اسید ورکول کیږي 
چون د ویټامین بی 1 یا تیامین ډیفیشنسي په الکولیک ناروغانو کې کامن ده په دې خاطر باید دغه مریض ته باید تیامین توصیه شي د ډی وی ټي د پروفایلاکسس په خاطر باندې مریض ته وینوډاین بوټ توصیه کیږي د نموړي مریض په معایناتو کې معلومیږي چې د سیروم اوزمولالیټي 2.5 یعنی نارمال ده او کالکولیټ اوزمولالیټي 2.3 نوي چې اوزمولال ګپ یې د لسو څخه کم ده یعنی نارمال ده د یورین اوزمولالیټي 3.4 چې دا هم نارمال ده د لکټیټ او د بیتا هایدروکسی بیوټاریټ لیول په کې کم ده د سالیسالیټ او اسیتامینوفین اندازه هم په وینه کې کمه ده او د مګنیزیم او فاسفیټ اندازه نورمال ده د یورین معاینات د ډرګ ټاکسیټي په خاطر باندې هم نارمل دي یعنې پی سی پي اوپویټ کنابویټ باربیچوریټ او کوکاین په ادرار کې نه لري هغه جالبې کلینیکي نقطې چې د دغه کیس څخه باید په یاد ولرو په لاندې ډول دي هغه مریضان چې د میتابولیک اسیدوزیس په لوحه کې منګ او تاسو ته مراجعه کوي باید په لومړي قدم کې د دوی اناین ګپ معلوم شي د اناین ګپ د معلومول د پاره د مریض د سیروم سوډیم او پوتاشیم جمع کیږي او د هغې څخه د بایکاربونیټ او د کلوراید اندازه منفی کیږي البته نارمل اناین ګپ د اتو څخه تر دولسو پورې دی په هغه حالت کې چې د اناین ګپ اندازه په نارمل حالت کې راشي په دویم قدم کې د مریض د یورین اناین ګپ معلومیږي که چېته د یورین اناین ګپ ها یا پور تراشی نو دا فکر کیږي چې دغه مریضان د هضمي سیستم د لارې بایکاربونیټ ترا کوي یعنی دغه مریضان ډیاریا دا مریضان به ډیاریا لري یا اس حالات بلري په هغه حالت کې چې د مریضانو د یورین اناین ګپ نارمل راشي دا فکر کیږي چې مریضان د پختورګو د لارې د بایکاربونیټ اترا لري یعنی په دغه مریضانو کې د رینل ټوبولر اسیدوزیس ته فکر کیږي که چیرته د مریضانو اناین ګپ پورته یعنی های راشي د دولو څخه پورته وي په دویم قدم کې دغه مریضان ته مونږ د اوزمولر ګپ معلومه وو که چیرته په دغه مریضانو کې د اوزمولر ګپ های وي یعنی پورته تللی وي معمولا مونږ دغه دوو ایتیولوژیو ته یا دوو اسبابو ته فکر کولی شو اول ایتلین ګلایکول دویم میتلین الکول ټاکسیسیټي د ایتلین ګلایکول د ټاکسیسیټي په حالت کې مریضانو ته د اکیوټ کډنی انجری پیدا کیږي یعنی مریضان په ادرار کې د اوکزلیټ کریستلز اطرح کوي او هغه د کډنی د انجری سبب کیږي او د میتالین الکول د ټاکسیسیټي په صورت کې مریضانو ته بلاینډنس یا ړوندوالی پیدا کیږي چې د سترګې د فزیکي معاینې په واسطه معلومیدای شي په هغه حالت کې چې د مریضانو اوزمولر ګپ نارمل راشي معمولا مونږ اس کې یو ال ته فکر کولای شو البته اس د سالیسالیټ کې د کیټوزیز یو د یوریمیا او ال د لکتیک اسیدوز څخه خسل شوی چون د دغه مریض په معایناتو کې معلومه شوه چې د لکټیټ او د سالیسالیټ اندازه نارمل وه او مریض یوریمیا نه درلودله چون د مریض په ادرار کې کیټونز مثبت ول او مریض د الکول څخه استفاده کوله او زمن میتابولیک اسیدوز لري نو ویل کیږي چې دغه مریض الکولی کیټو اسیدوز لري د دقیق تشخیص څخه وروسته دغه مریض ته مګنیزیم فولیک اسید تیامین اټیوان پوتاسیم او آیوی فلوید یعنی هاف نارمل سلاین ورکول کیږي چې د وخت په تیریدو باندې په شفخانه کې د نموړي مریض لابراتواري حالت هم ښه کیږي یعنی بی یو ان د یو څلوېښتو څخه پنځه څلوېښت یو دیرش اوولس دیارلس تره کوزیږي او کریاتینین هم د دوه نیمو څخه صفر اعشاریه اوو تره کوزیږي د سوډیم اندازه او د پوتاشیم اندازه او د کلوراید اندازه نارمل کیږي او بایکاربونیټ هم د یوولس څخه تر اوهیشتو پورې لوړیږي د مریض په معایناتو کې د میتانول او د ایتالین ګلایکول ان لیول دواړه نیګیټیو دي البته باید ویل شي چې میتانول یا میتایل الکول چې بلا انګلیسي اصطلاح وډ الکول یا د الرګیو الکول دي هغه مواد دي چې په عام اصطلاح د تینر په نامه باندې هم یادیږي او په رنګونو کې ورڅخه استفاده کیږي ایتالین ګلایکول البته د موټرو په ماشینونو کې د انټی فریز په شکل باندې استفاده کیږي یعنې هغه مواد چې د موټرو په رادیټر کې استعمالیږي د ایتالین ګلایکول څخه عبارت دي یا بل بازاري نومې انټی فریز دي
البته ایتانول یا الکول په اسیت الدهاید بدلیږي او اسیت الدهاید په اسیتیک اسید بدلیږي او اسیتیک اسید په اسیتایل کو انزایم ای باندې بدلیږي اسیتایل کو انزایم ای یا کریپ سایکل ته د انرژي د تولید په خاطر داخلیږي او یا د کیتون د جوړولو او یا د فټی اسید د جوړولو لپاره استعمالیږي همچنان مریضایی که الکوهولیک ویدرا می داشته باشند متاقب استرس انسولین ارمون سپریش شده در نزد مریضا باعث لایپولیسیس و کیتو جنیسیس می گرده. هغه مریضان چې د الکولیک کیتو اسیدوز از پلوها که منگو تاستا مراجعه کوی معمولا د گیری د درد دلبدی استفراق د عضلات و درد او همدارنگ د خستگی چخه شکایت کوی. که د دغه مریضانو تنفس بوی شي د تنفس کې د اسیتون بوی حس کیږي د الکولی کې تو اسیدوزیز ناروغانو ته معمولا سپورټیو تداوی کیږي یعنی مریضانو ته مایات ورکول کیږي د ورید دلاری او همدارنګه د مریضانو د الکترولایتونو تشوشات باید اصلاح شي مریضانو ته باید تیامین او فولیک اسید هم ورکړل شي په اخر کې د ټولو هغه ډاکټر صاحبانو څخه چې تر اوسه یې دغه جالب کیس زمونږ سره تعقیب کړ یوه نړۍ مننه کوم د ډاکټرز فار افغانستان د دغه پروګرام یوازینی موخه هدف په افغانستان کې د ځوانو ډاکټر صاحبانو د علمي سوي لوړوالی دی د پروګرام د لا بهتروالي په خاطر د ستاسو نظریاتو او پیشنهاداتو ته اړتیا لرو که چې ته نظریات او پیشنهادات لري نو لطفا د محترم استاد ناصر اوریا سره چې د ډاکټرز فار افغانستان د ویبسایټ فیسبوک او یوټیوب د انټرنټي پاڼو مدیر مسول او چلوونکی دی د هغه د انټرنټ د هغه د ایمیل د لارې یعنی ناصر اوریا اټ یاهو ډاټ کام تماس نیولای شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته